Tito, buen día. Llegas de tarde. <risa> Buen día a todas y todos. Bienvenidos a la conferencia de prensa previo partido rayado de Monterrey contra el Columbus Crew. En nombre de la Liga de Campeones de CONCACAF, les damos la bienvenida. Por favor, levantando la mano, presentamos a Fernando Ortiz y Gerardo Ortega. Vamos con Fernando Schwartz. Y, eh... Buenos días, Tano. Buenos días, Gerardo. Tano, se te viene una semana y media, aunque tú piensas paso a paso, donde prácticamente te juegan los dos torneos que quieres ganar. ¿Cómo está Rayados de Monterrey después del levantón que tuvo en Aguascalientes? Y para Gerardo, ¿de qué manera detener esa velocidad que tiene el Columbus de despliegue al frente, que es un equipo que abre muy bien la cancha, sobre todo en la zona donde tú juegas? Tal, buenos días. Pues bueno, hemos estado trabajando ahorita para, para detener, como dices, a Columbus. Eh, hay cositas que hay que mejorar, que nos faltaron hacer allá en, en el campo de ellos pero igual ahorita estamos trabajando para, para frenarlos. Buenos días, ¿cómo están? Eh, a ver, enfrentamos a un gran rival en una semifinal en nuestra casa donde la serie está muy abierta, donde podemos lograr pasar a, a una final de Copa Internacional. Eh, Después hemos logrado clasificar a cuarto uno de los objetivos que teníamos trazados de, desde el principio de temporada. Yo creo, si pensamos en, en los cuartos de final de nuestra liga, cometeríamos un error. Nosotros o nuestro plantel y nuestro cuerpo técnico está empezando el día de mañana. Es un partido importantísimo con nuestra gente y estamos a un gol de poder pasar a, a una final. Jugarse, estamos en Monterrey. Esa es la realidad. Sabemos lo que significa esta institución, la exigencia que tiene y afrontar las realidades y compromisos y obligaciones que todo el mundo lo sabe. De nada. Gracias. Hola, ¿qué tal, Fer? Hola, Fer. Eh, Felipe Galindo de Canal 6 Deportes. Eh, mi pregunta va para, para Fer. Eh, en el caso de, de, independientemente del resultado del día de mañana, positivo o negativo, ¿Crees, te, ¿Crees que esto influya en lo anímico, eh, eh, en el equipo, de cara a, también al torneo local? Porque vienen partidos también interesantes, eh, viene la liguilla, viene también donde quizás se respalda el proyecto eh, tuyo, Ferra, acá en Rayados. ¿Crees que esto afecte al, al equipo en dado caso, ya sea el resultado sea negativo o positivo? Sí, hola Feli, buen día. Eh, todo, todo resultado afecta anímicamente, positivo o negativo en este caso, un resultado de Copa. Los chicos entienden y saben la realidad de, de cómo está la serie abierta. Ellos van a salir desde el minuto cero a querer revertir la situación y anímicamente, si bien obtuvimos un resultado positivo y una clasificación en nuestras ligas, nunca el equipo y los jugadores han bajado los brazos en ningún momento. Si bien los resultados no nos estaban acompañando últimamente, pero ellos sabían que cada partido es diferente y afrontaron de la misma manera. El día de mañana ellos saldrán de la misma manera con ganas de revertir la situación, con la situación anímica a tope, como diríamos, pero anímicamente siempre afectan los resultados, más allá de si es bien o mal. En orden de cómo levantaron la mano, eh, eh, Chuy, Said, Diego y después Sergio Trevino. Gracias. Buenos días, Fernando Jesús Carvajal del Periódico El Norte. Hola, Jesús. Este, ¿en, ¿En dónde esperas el partido, considerando que ambos equipos son de vocación ofensiva, Sabemos que Rayados incluso con el 1 a 0 puede avanzar, pero ¿dónde esperas el juego? Por eso mismo que, que decías desde la ida que, que no esperas que cambie mucho el rival. Y para Gerardo, eh, ¿cómo te sientes ante la posibilidad? Pues estás cada vez más cerca de lograr tu primer título y si te merece una opinión que Guillermo Muñoz, eh, considerado el mejor lateral izquierdo en la historia de Rayados, vea en ti un posible sucesor en ese estatus histórico del club. Hola, ¿qué tal? Pues, en lo personal me siento muy bien, muy feliz de, como dices, de poder lograr el primer título. Era a lo que venía, eran las metas que me tracé al llegar a este club. Y hasta el momento no me he equivocado de tomar esta decisión de venir aquí. Lo que platiqué con Tato al principio, de, sabía, sabía que venía un equipo ganador, un equipo que pelea siempre por títulos. Y pues hasta el momento no se ha logrado todavía nada, pero estamos, a, estamos cerca de, del objetivo. Estamos... Yo me siento muy bien, muy, muy contento personalmente, físicamente. Me siento bien para afrontar todos estos partidos que, que siguen por lograr el objetivo. 
Y sobre el tema de, de Guillermo también lo vi, lo estuve viendo ahí en redes sociales un poco, y me, me enorgullece que siendo él, como lo consideran el mejor lateral izquierdo, que, que me tenga en ese, en ese margen. Jesús, ¿cómo está? Buen día. Eh, lo dije al terminar el partido ya en, en Columbus, creo que va a ser un partido similar a lo que fue eh, la ida. Es un club y tienes unos jugadores que van a buscar un resultado. No creo que se vengan a tirar atrás, como se dice, para aguantar el resultado. El entrenador es un entrenador que también insiste en querer buscar el arco rival. Y quizás a eso nosotros nos puede favorecer. De esa manera yo creo que mañana puede ser un partido interesante. Buenos días, eh, Fernando y Gerardo. Eh, para ambos eh, están, como bien lo dices, eh, Tano, están a un, a un gol de, de poder acceder a esa final, que es, es el objetivo, pero también tratando de que Columbus no se haga presente aquí en el marcador el día de mañana. Eh, echando una mirada, una vista atrás, eh, es precisamente, se había destacado Rayados por tener un buen orden y una solidez defensiva, pero después del partido de Pumas en la Liga, hay, hay 10 juegos entre CONCACAF y Liga aceptando gol. Eh, ¿Qué se puede mejorar o corregir o cuáles han sido las desatenciones para cuidar ese cero, que los rivales no se hagan presentes en el marcador y así poder lograr los objetivos que, te, que se tienen en los dos torneos? Tan? Sí, buenos días. Eh, no deja de ser fútbol, no deja de ser un deporte donde convertís y te convierten. Acá esa es una de las pautas o trabajos que nosotros queremos es mantener el cero, pero a veces es inevitable. Accidentes, errores, virtudes de rival también juegan y a medida que nosotros íbamos pasando de ronda había jugadores que también tienen una calidad y una jerarquía que a veces de, defensivamente es así, pero... Seguiremos trabajando, corrigiendo los errores que, que creemos que podemos trabajar y corregirlo, que es lo más importante. Buenos días, Gerardo. Buenos días, Fer. Diego Armando Medina de tu DN. Fer, ¿cómo, ¿cómo detectas a, a tu plantel en estos momentos? Con, ¿Qué tiene más? ¿Nerviosismo, ansiedad, unión, motivados después de lo que pasó el, el domingo, el, esa victoria contundente que tuvieron? preocupación incluso por el rival, por lo que se juegan, ¿cómo, cómo detectas qué hay más en estos momentos en tu plantel? Y, y si el festejo, uno de los festejos tuyos eh, efusivos, un abrazo que te diste con tu auxiliar eh, Peter Telemá, que fue también parte de un mensaje a la externa, entendiendo lo que se ha hablado mucho de parte de, de ustedes, de, de algunos otros medios, de, de una decían un poquito de Pregunte, pregunte, Diego, no, no sé qué sin preguntar. Es que no, 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 no quisiera darle mucha bola, pero se hablaba de desunión entre ustedes, incluso hasta se inventaron algunas situaciones. No sé si ese abrazo también tuvo que ver algo para la externa. Va. Buenos días, Diego, llegate tarde. Eh, los chicos también, con esa ansiedad y nerviosismo de jugar una semifinal y tratar de revertir para lograr un pase a la final, es algo normal que se vive dentro de un plantel de jugadores. Están con muchas ganas y sabiendo que eh, haciendo las cosas que le voy a decir esta tarde pueden llegar a lograr ese pase a la final. Con respecto al otro, Diego, hago oídos sordos. Desde que yo he llegado a Monterrey han querido eh, manchar mi imagen en todos sentidos. No tengo por qué dar explicaciones con respecto a mis relaciones de cuerpo técnico. Han hablado, van a hablar yo estoy claro, estamos claros, no hace falta mostrar una imagen cuando quizás la ven cuando hay un problema, si revisan en partidos anteriores van a ver que el festejo siempre está, entonces no hago caso, sigo para adelante, hay cosas más importantes que resolver y no fijarse en un abrazo con un cuerpo técnico. Venga Sergio. Buenos días, Fer. Sergio Teño para Fox Sports. Eh, claro. eh, la pregunta para Fer. Eh, Fer, ¿qué opinas tú de, de, de esta calendarización que se hizo? En donde el Pachuca probablemente tenga menos de 48 horas para poder disputar un partido tan importante como la semifinal y el play-in, ¿no? Eh, 
¿qué, qué tanto se puede afectar? O sea, obviamente el desgaste y demás y todo eso, y, y sobre la calendarización, que, que no se planeó desde un principio esta situación. Y una segunda, si me permites, Fer, ¿te quita el sueño estar en, en tu primera final como técnico? Sí, eh, buen día, Sergio. Eh, hay varias cosas y un tema que se puede opinar sobre mucho de lo que sucedió con, con Pachuca, nos pudo haber tocado a nosotros. Eh, reglamentariamente creo que es algo de FIFA que se puede jugar a las 48 horas de haber jugado un partido y eso es algo que nosotros como entrenadores no podemos cambiar. ¿Me gusta y está bien? No. Apoyo totalmente a las palabras de Quijo Guillermo el día de ayer. Creo que hay que tener en consideración también la parte de salud de los jugadores, que son y siempre serán los protagonistas de este deporte. A veces, el, a veces ciertas cosas están de lado y no priorizan lo que es realmente los, los jugadores. En lo personal, lo he dicho, sí, tengo muchas ganas de estar en una final. Eh, si bien no se me ha dado en los últimos casos en este club y en otro club, pero confío y, y se los dije durante la semana que van a hacer un gran papel el día de mañana y podamos lograr la final. De nada. ¿Cómo levantaron la mano? Mauri, Oscar y después Silver. Yo le... Buenos días, Mauricio Bojardo de Estadio Mauri. Deportes. También iba a preguntar acerca de tu primer final, que evidentemente has estado cerca de ello, y qué significaría para ti y para Gerardo. Eh, ahorita mencionabas que hablaste con el Tato antes de, de entrar a este club. ¿Qué fue lo que más te convenció? Dices que los títulos, pero qué? cuéntanos un poco de esa plática antes de que llegaras a este club. Gracias. ¿Qué tal? Eh, pues la plática que tuve con Tato cuando estaba yo todavía allá en Bélgica, eh, se debía más al tema del proyecto que tenían aquí en el club, que fue también lo que me convenció. A pesar de dejando en fuera tema de la afición, el estadio, lo que es la, las instalaciones, que es muy lindo todo, era más que nada el proyecto y el saber que yo venía a un equipo ganador, un equipo que siempre está peleando por títulos. Y lo, lo sé, lo sé porque yo también estuve acá jugando en México y sé lo que, lo que es rayado, lo que representa para la Liga de México, para CONCACAF. Y fue eso, fue eso la, la, la plática que tuve con Tato, fue más sobre el tema de, del proyecto, lo que me plantearon para, para venir hacia acá. Y hasta el momento se ha, se ha ido dando poco a poco. Mauri, buen día. ¿Cómo va? Bueno, todavía no he logrado llegar a una final. Estoy en una semifinal a un paso de poder lograrlo. Lo dije y lo vuelvo a decir. Me encantaría poder estar en mi primera final y, y poder coronar. Ese es otro objetivo que nosotros tenemos trazado desde principio de temporada. No sacar la imagen y el juego del día de mañana para poder ilusionar. De nada. Gracias, ¿qué tal? Buen día. Carcito. Buen día. Gerardo, profesor. Oscar Gallardo de ellas, ¿bien? ¿Bien usted? Bien. Para usted, profesor, eh, continuando un poco con el tema de, de esta nueva oportunidad en la semifinal, eh, profesor, ¿qué errores del pasado considera que no se deben de cometer, que sucedieron en Lixcop o, o con América en las últimas liguillas cuando estuvo usted por allá para que esta semifinal sea la buena para Fernando Ortiz. Gracias. Sí, buen día, Oscar. Eh, bueno, de toda la experiencia que tuve en semifinales y no he podido lograr llegar a una final, obviamente que uno hace el análisis que, que pude haber hecho o que dejé de hacer para poder conseguirla. Eso es algo que ronda en mi cabeza durante mucho tiempo. Trataré de, del día de mañana no exponer ciertas cosas que uno quiere con respecto a mi cabeza y, de, y tener en cuenta otras cosas que a veces no las no las dejo de pensar fui claro qué dije Oscarcito qué dije Oscarcito no, entiendo que pues pensar un poco más el tema del planteamiento más pe frío pensar un poco más los cambios ¿no? claro sí va por ahí profesor este muy bien tema. Oscar está atento Gracias. muy bien sí exactamente me gusta Oscarcito Vamos con Venga. Gil y después con Carlos Monroy, por favor. Sí, sí, lo, lo, en redes sociales, muy bien. Muy pocas redes sociales veo, pero la tuya veo. Bueno. Eh, eh, veo opinar abajo como opinan todos, como me opinan a mí, a ver qué dice. Va, va, va. Ah. 
Eh, bueno, buen día para ambos. Eh, Gilberto sí. Balón para Once Diario. Una pregunta para cada uno. Gerardo, te conocemos como un tipo apasionado, eh, competitivo dentro de la cancha. El profesor mencionaba en la conferencia eh, post-victoria ante Necaxa que era gratificante para un entrenador que la afición siempre estuviera presente. Hoy que han tirado hacia adelante con ustedes una semifinal que tienen que remontar con boletos agotados, ¿cómo te hace sentir ese apoyo y cómo te beneficia también para tratar de conseguir el objetivo planteado? Y con el profesor, Venga. en el primer partido se vio un crew que defiende muy arriba, que puede presionar también al hombre y Rayados en algunas cuestiones logró eh, atraerlos para después romper al espacio. ¿Qué tipo de adhesiones hace a ese primer plan de partido, a ese primer juego, para ahora, como dijo usted, el plan ya lo tengo para ganar, ya lo tengo en la cabeza para ganarle al club mañana. No. ¿Qué onda? <risa> no, pues... <risa> no, pues el... me motiva, me tiene muy motivado el, el tema que dices de, de la afición que, está, que nos está apoyando, no solamente a partir de, del partido de Necaxa, sino desde que llegué yo aquí, creo que se ha visto mucho el, el apoyo de la afición, tanto de local como de visitante, nos han seguido a todos lados, en el tema de local, claro, se ve la, la diferencia. Y es lo que me motiva, que la afición siempre esté metida ahí con nosotros, que esté apoyándonos. Que de igual manera yo me considero un jugador que, que trato de responderle a la afición dentro del campo. Trato de que, como ellos vienen a apoyarnos, eh, responderles de una manera creo que es entregarme al máximo dentro del terreno de juego. Y, y me tiene contento y motivado para el partido de mañana eso, saber también que, que ya está todo agotado y que van a venir a apoyarnos. Vamos, buen día, Gil. Al haber jugado ya 90 minutos con un gran rival y con grandísimos jugadores, eh, el análisis ya pasa por 90 minutos y no por el seguimiento de partidos que han tenido en la MLS. Entonces, como es una, un partido de ida y vuelta, eh, hemos estudiado ya esos 90 minutos de una manera especial porque son 90 minutos donde se acaba el pase a la final. Entonces, en ciertas cosas corregir y en ciertas cosas mejorar donde creemos que nosotros el día de mañana podemos lastimar. No es que no quiera decir cómo lo voy a plantear, pero eh, el día de hoy lo vamos a entrenar, ellos van a saber que quizás por dónde tengan que ir y por dónde tengan que cerrar los circuitos que generalmente ellos de mitad de cancha hacia arriba son muy interesantes. Gracias, profesor, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. Juan bueno, Carlos bueno. Monroy de Dominio Radio como Visión Noticias. Eh, se habla mucho de cómo está el desgaste físico del equipo, también de los propios jugadores, pero tú en lo personal no hay un desgaste físico, pero sí anímico. ¿Cómo, cómo lo has manejado desde que ha arrancado todo este trajín? Y también irremediablemente, independientemente de lo que pase mañana, tienes la llave del clásico. ¿Cómo manejas todo ese desgaste anímico que me, me imagino va y lo conlleva cualquier director técnico? Sí, buenos días, Juan. Eh, en esta etapa de, del campeonato y semifinal de, de, de Conca, eh, eh, lo más difícil es poder tratar de llegarle a los jugadores anímicamente, porque el, en lo anímico es fundamental al transcurso y el final de cada temporada. Se los dije siempre, si bien el resultado no se nos estaba dando, se lo dije siempre la calidad de jugadores que son y la jerarquía que tienen. Una de las cosas que le dije en el entretiempo de Necaxa, de haber tenido quizás un primer tiempo espantoso para mi modo de ver el fútbol, lo vieron en el segundo tiempo. Es cuestión de que ellos puedan creer y, y volcarlo dentro del campo de juego. Creo que eso es algo que se trabaja en este tipo de situaciones finales de cada campeonato. Bueno, Javi. Javi, tenés la camisa desabrochada. Ese. Ya lo reventó. Muy bien. No, no vino con crítica. Hoy vino con ganas de criticar a todos. ¿Viste? todos. ¿Viste? Yo no lo critico a él. Eh, profe. Ya vas con el otro. Sí. Yo te banco, yo te banco. No, no, no pasa nada. Profe, dígame. Eh, después de la carga de partidos que, que han tenido, ya lo preguntaba ahorita a Juan Carlos, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo va a jugar Monterrey el día de mañana? sabiendo que vienen de dos meses que han sido eh, de largos viajes, que entiendo que es lo que más le pesa eh, al futbolista ahora, el, el tema de los traslados y, y los itinerarios, y cómo preparar el partido también pensando que tendrán una semana para después descansar y, y arrancar el camino en la liguilla, en donde lo que pretenden ustedes es que jueguen cuatro partidos más de los dos que ya tienen. Va Javi, buen día. 
eh, nosotros vamos a salir de la misma manera. Nosotros, si bien hay un resultado a tener en consideración, hay que revertirlo. ¿Cómo se revierte? Buscando el arco rival siempre. Después, obviamente, si logramos cambiar ese resultado, puede ser otro mensaje, pero ya me conocen. Muy difícil que yo cambie y es algo de la respuesta que le dije a Oscar donde yo tengo que tratar de, de cambiar mi cabecita, pero ellos saben que más él, que la prioridad siempre ir para adelante, pero en algún momento tiene que ir para atrás. Pero bueno, hay que buscar el resultado. ¿Alguien tiene otra pregunta? Última con Diego, por favor. Vamos, Diego. Profe, aprovechando que habló un poquito de la Vamos. ofensiva del Columbus, específicamente del, del Cucho Hernández, ¿cómo, ¿cómo frenarlo? Pareciera que él es el que movió los hilos, el que hizo más disparos, el que puso asistencias, el que marcó gol, el que marca la diferencia total del, del Columbus, y por ahí puede ser, ¿no? Entiendo yo, si, si logran pagarlo un poco, lograrán tal vez eh, poder avanzar. Eh, es un jugador interesante, Diego, no, no, no lo voy a negar. Es un jugador que, que es inquieto, no se deja enmarcar, por decir. Es un jugador que se mueve por todo el sector ofensivo de, del rival. No solamente Cucho, también tiene jugadores interesantes. Rossi también, un equipo que está trabajado y, y ya con varios años, con un trabajo de un entrenador, con un sistema que lo ha mostrado y ha sido el último campeón de la MLS. Entonces, es un equipo... Interesante, lindo para enfrentar, lindo para jugar el día de mañana, donde ellos puedan hacer lo que, que vienen haciendo. Y voy a agregar algo, porque siempre es bueno aclarar. El otro día sucedió algo con el entrenador que dice que yo no lo saludé después del partido y se generó esa situación. Yo no lo saludé por un tema de, o primero que no lo vi, y segundo que no acostumbro yo a saludar. Si ellos están acostumbrados a saludar, le pido disculpas, pero... No viene al caso, pero es bueno aclarar, porque después Fernando Ortiz nos saludó y demás. Y, bueno. Entonces yo, eh, si él está acostumbrado, lo voy a saludar. Cuando entré al partido, saludé a todo cuerpo técnico de ida y de vuelta para que no suceda nada. Pero si él está acostumbrado, le pido disculpas, lo saludaré del día de mañana después de, del partido. Y al árbitro no le dije nada, solamente fui a sacar a Sergio Canales. Y él lo sabe, fui a sacar a Sergio porque lo estaba incomodando. Pero yo siempre... ¿Alguien más? Bueno, en nombre de la Copa de Campeones de CONCACAF, agradecemos a Fernando Ortiz. Y a Muchas gracias, nos vemos mañana. Gracias.